吕山最近现身饭局，令人惊讶的是他暴瘦了七十斤，状态引发关注。随着他的秘密入院真相曝光，背后的故事令人唏嘘，难以想象这位明星经历了怎样的挣扎与改变。近日，港媒拍到吕山同朋友一起聚餐。其就餐期间的一系列行为让人们震惊不已。当天，吕山穿着一身休闲服饰，就餐的过程中甚至都没有摘掉头上的帽子，一顶鸭舌帽把吕山遮挡得严严实实，除了容颜之外，连吃饭的细节也看不清晰。然而，即便如此小心谨慎的情况下，媒体记者依然发现了端倪。在进餐的过程里，吕山竟然多达八次用餐巾纸擦嘴。据悉，当晚吕山不过只吃了十几口饭菜，而多次擦嘴的原因也被媒体拍到。餐巾纸里包裹着他本应该吃掉的食物。患了厌食症之后的吕山，体重日渐减轻，现在甚至不到七十斤，他的脸部都开始出现脱相。港媒甚至评价他是十足人干。观众们记忆中的吕山，不仅是一名演员，还是一个歌手。他的一曲。只记今朝笑，唱出了几代人的武侠情怀。而如今的吕山，因为腿瘦的跟筷子一样，上台演唱的时候，不得不穿两条裤子来遮掩。除了厌食症以外，因为工作压力和疾病的困扰，吕山还出现了大量脱发的症状。记忆里那一头浓密的长发，如今只能用假发来代替了。吕山的父亲吕勇从事电影幕后工作和报章杂志编辑。这让吕山很早就已经接触了演艺工作。当童星、拍电影的吕山，从八岁的时候就已经开始登台唱歌。在那个年纪，吕山认为演艺圈是个好玩的地方，因为拍戏不用睡觉，可以看到片场的人来人往，以及演戏，是一件让人兴奋的事情。做过模特、跳舞等职业的吕山，之后专心唱歌。唱歌的经历也是让吕山非常难忘的。在酒廊里有过许多刀光剑影的场景，但这些经历都让吕山变得更大胆。也因为吕山的唱功了得，他拥有了许多粉丝。为了答谢粉丝，他远赴多地工作，繁忙程度甚至导致自己的身体出现问题，要找医生打针才能继续开口唱歌。可吕山并不觉得这些工作会让自己变得辛苦，反而认为这是一种乐趣。谈及梅艳芳。吕山直言，七十年代就已经认识梅艳芳，两人十余微时，吕山更是在采访表示，梅艳芳很值得拥有这样的名与利，她是个有情义的人。那么，吕山和梅艳芳是如何认识的呢？他们又曾经历过哪些事？由于吕山和梅艳芳都在演艺圈工作，两人一起合作唱过歌，所以认识。但两人见面，谈话更多的。基本上都是以工作为主，在那时，刚好新秀歌唱大赛第一届即将举行，选择去报名的梅艳芳第一时间询问吕山是否有想要参赛的念头。可当时的吕山工作繁多，自己还有很多职业的地方要去进行，于是梅艳芳去参选报名，试音，最终成功入围并夺奖。而他也第一时间致电吕山，告诉对方自己的好消息。由于工作不同，两人也变得比较少联络。参加过很多歌唱工作，学会唱很多歌的吕山，拥有丰富的舞台经验。此后，在同事的鼓励下，吕山也选择参加新秀大赛。不料，唱到一半就被淘汰落选了。他对自己产生了怀疑，怀疑自己是不是唱得很不好。他开始反思，开始听别人唱歌，也因此学到了许多东西。也是经历了这段学习经历后，让吕山明白到一个道理：坚持，想到办法，所有事情都能够迎刃而解。踏入追逐梦想的道路，渐进人生百态的吕山，遇上投气的梅艳芳。吕山直言，梅艳芳平易近人，觉得她很好聊天。虽然上班大多数时候谈的都是工作的事情，但梅艳芳也曾为吕山拿过报名的表格，还提醒。鼓励吕山与自己一起参加。面对梅艳芳能够拿奖，吕山也觉得非常替她高兴。很多年前，吕山就曾在亚视当过儿童主持，那时候的亚视还未改名，仍叫丽的。直到后来
，李山才进入 TVB 拍剧。一开始接拍的剧集便是《驼枪师姐二》。那时候的李山年龄还没有到演妈妈的地步，但在剧中的设定，他是有两个孩子的母亲，孩子的年纪大约在七八岁左右。监制询问李山是否能够接受这部剧集的演出，虽然是妈妈角色。但吕山却觉得能够接受，并认为这只是拍剧，剧情需要而已。没有太多拍剧经验的吕山，更想要去尝试，去了解这方面的知识与情况，在拍剧中学习，享受演戏所带来的乐趣。吕山渐渐参演了多部影视剧集，虽不是主角，但角色印象让人深刻。在吕山参演的多部作品中，观众记得他演的许多角色都是妈妈类。而且吕山在剧中的丈夫，往往都是大男子主义的丈夫角色。能够驾驭角色的吕山，从歌手、主持到演员，有了很大的变化。在《法政先锋四》演戏，吕山直言感谢监制给予的机会。在 TVB 拍戏超过七十部的他，演过妈妈、村民等，却唯独美女与驼枪女警这些角色没有试过。退休这个词对于吕山来说。他根本没有想过，吕山甚至认为自己是天生要做这一行的。有人支持、帮助，在辛苦之后便会觉得很充实、很开心。在戏内唱歌多次的吕山，若是要面对唱歌和成为出色的演员这两个选择时，吕山毫不犹豫选择后者。对他来讲，演戏已经成为他生命中不可缺少的一部分。不过，在他多年发展的路途中，一个男人与他之间流言四起，这个男人就是吕奇。由于两人都姓吕，加上吕山开始的发展很顺利，所以不少人都猜测他其实是吕奇的女儿。而事实的真相是怎样的呢？其实吕奇是他的一位叔伯，虽说不是父亲，但是在吕山发展的过程中，他也助力不少，算是他的一个贵人和很尊敬的长辈。从这些经历中，我们也可以看出，吕山小小年纪不仅要工作，还要在人际关系之间周旋。因此，入行多年的吕山，虽然很早就体验到了名与利，可这对于吕山来说，未必是件好事。正因为入行过早，以至于他的思想很早熟。然而，就是这样一个很早便懂得人情世故、看尽人间冷暖的女艺人，居然如我们开头描述的那般。患上了厌食症，吃饭对于别人来说十分容易的事，但是在他那里却成了折磨。时至今日，吕山没有后悔入圈，他最怀念的时光是在酒吧卖唱的日子。看到吕山在娱乐圈打滚多年，始终没有成家，不少人开始好奇吕山这几十年存了多少积蓄。外界曾经有人传言，五十六岁的吕山至今已有五层楼。对于寸土寸金的香港来说，能够有这样的物业，可以说是非常可观的财富。那么事实上，吕山真的在香港手持五层楼吗？说起这个传言，吕山笑着回应：“五华有就真的发达了。”在吕山自己看来，自己没有什么投资心得，对金融方面的东西也不太了解，所以对于自己辛辛苦苦赚来的钱，他通常都会买实业。不过都是拿来自己住，并非是用来炒卖。在问到有多少层楼时，吕山表示有多少家人就多少层，不是什么豪宅，每层九千万，中上家庭。在很多人的印象中，吕山是一个兢兢业业的演员。不过事实上，除了在演戏上的出色，吕山在歌舞方面也非常优秀。不仅在2003年就发行了专辑《挚爱十二年》。还在香港红馆举行过个人演唱会，个人能力可以说是相当出众。虽然收获了事业和财富，不过在感情方面，吕山对此并没有什么期待。虽然曾经有过绯闻，不过吕山表示自己对婚姻从没期望过，很享受和朋友一起聊天、吃饭的感觉，从来不会觉得孤独。如今，五十六岁的吕山仍然在做自己喜欢的工作。也在为自己的粤语舞台剧做筹备工作。看到他一生精彩没有牵挂，很多粉丝都觉得他活得自在、潇洒，也希望他能一直幸福快乐地生活下去。
。每个人对人生的理解都不一样。虽然很早就踏入娱乐圈，不过吕山从来就没有去追求过名利，一直在做自己喜欢和擅长的事。这样敬业的精神以及人生态度，值得我们去思考和学习。不知道大家看完以后有什么想说的呢？